Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicator, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang sino mang lingkod bayan ay may tungkuli na pinanumpaan. Nanumpa na maglilingkod ng buong puso batay sa tanggapan na kanyang pamumunuan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Ito ang palatuntunang maglalahat ng mga tuwirang impormasyon upang magsilbing gabay ng ating mga nanunungkulan saan mang tanggapan ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Maglalatak ng mga naangkop na payo para sa lahat ng mamamayan na umaasam ng tunay na pagbabago at kaginhawakan sa buhay. Bago ang lahat, mamamayan muna. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Cora Alma de Leon. Magandang magandang hapon. Isobels! Salvo. Happy birthday, Sonia. At uh, I'm very pleased that you accepted our invitation to guest today. Pero uh, bagong lahat, ay meron tayong prayer for the nation na I think I want to share with all of our audience, okay? It goes like this. Lord, let me be the change I want to see. To do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. I hope you get inspired with this prayer for the nation na binabasa natin sa programa. At dahil dito, ako ay manunumpa sa batawat na dati nating ginagawa nung tayo nagtatabaw sa gobyerno. It goes like this. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa batawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambay ng mga Diyos makakalikasan, makatao, at makabansa. Wala pa si Raymond, uh, kaya babasahin ko muna itong poem na to na I wrote way back, uh, I think uh, in 1999, and I'd like to dedicate this to Sonia, no? unless someone cares. I don't think our communities will ever be clean and green unless someone cares. I don't believe our government will be good, just, and honest unless someone cares. I don't expect our leaders to be morally upright and politically sensitive unless someone cares. I don't expect a better life for our poor and oppressed people unless someone cares. I don't have the faith that we face a brighter future unless someone cares. I don't feel we will ever realize our dreams and aspirations unless someone cares. I don't know if we all live out our sense of purpose to build a better world unless someone cares. That someone is us, that someone is you and me, that someone is everybody, for we all must care. I wrote this in April 18, 1999, so dated na but I think it fits you very well on your birthday, Sonia, uh, and therefore, it, it's good to to read it again. Uh, wala pa si Raymond, pero magpapatuloy salamat, na tayo. Salamat, salamat. Uh, papatuloy na tayo sa ating programa. Uh, babasahin ko muna yung nag-like sa atin, si uh, Jen Domingo Valdez and si Wendy Rebolido Jimenez. 
So, tutugtugin man na natin yung ating opening song na, of course, galing din sa ating guest ngayon, ang ating Yan ang Pilipino. Ang Pilipino, naiiba, natatangi, alamin ang mga ginintuang katangian ng ating dakilang lahi. Sa iisang bayan, sinilangan Mga islang biyaya Sa pinagpala Likha ng isang Diyos o bathala Tinataglay ang dakilang yaman Sa timbinigayang perlas ng sila Kay gandang kalikasan Ito'y sasagipin pangangalagaan Yan ang Pilipino Mapalad ang lahing ito Likas ang talino Kailangan ng mundo Ang Pilipino Mapagmahal ang lahi ko may tapang malasakit kami mga Pilipino Papalad ang lahing ito Ikas ang talino Payabungin natin to Ang Pilipino Mapagmahal ang lahi ko Masipag malikhain yan ang Pilipino Halo-halo man ang ating kipi Iisa pa rin ang ating lahi Katotohanan ang kanuuban Ating isa buhay Katulad ng dati kong sinasabi, pasasalamat kay Ginan Sonia Rocco na ngayon ay ating panauhin at tamang-tama, uh, hindi masyadong late si Dr. Raymond Arcega para gawin yung kanyang trabaho, yung ginagawa dito ng panunumpa <laughs> ng Tungkod Bayan. 
So, adjustable tayo, Dr. Raymond. Please go ahead. Yeah. I will never miss this uh, this edition because we have no less than the Honorable Sonia Rocco. Well, actually, right now, I'm at Makati Medical Center uh, for my usual executive uh, examination po. I just got some... Uh, anyway, uh, sabay-sabay po tayo, panunumpa ng mga kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas at takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Pagsasalita ako laban sa mga katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito, ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang maulad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y kauspusong nanunog pa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much. At uh, kahit nasa hospital ka, eh, you're on board. Tama-tama, no? May mga naglalight na rin dito, pero gusto ko si Dr. Raymond ang unang uh, opening salvo. Kasi ang tanong niya, really will bring light to uh, what the interview is all about. Raymond, your uh, first uh, question. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Napakaswerte po natin na sa ating programa ngayong hapong ito ay kasama po natin ang dahilan kung bakit meron po tayong uh, uh, yan ang Pilipinong tugtugin. Ano? At uh, bagamat hindi na po nangangailangan ng masyadong introduction, ay nagkataon po meron tayong mga tagapanood na marahil ay uh, na excited malaman. Uli ang background po ng ating minamahal na si Ginang Sonia Rocco. Uh, saan po pinanganak si ma'am? Ano po ang kanyang, sino po ang kanyang mga magulang? ang kanya po mga eskwelahan na kung saan-saan po siya nag-aral at siguro po pati yung mga posisyon no, na ginampanan po ng ating pinakamamahal, Honorable Sonia Rocco. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo, Dr. Raymond. At of course, ang aking kaibigan uh, kasama sa Bible, kasama sa maraming uh, kung ano-anong mga iba't ibang gawain, <laughs> Cora De Leon, the woman of wisdom, woman of ano, sabi nga niya, hindi daw napapansin na mag 80 years old na siya. Basta busy ka lang, di ba? Busy ka lang. Uh, salamat din na, ano, na pinapatugtog niyong parati yung yan ang Pilipino. Kasi tuwing na, na, na didinig natin yan na, na bibigyan tayo na, ano, ng pagkakataon na uh, sikapin, sikapin na mahalin natin ang ating pagka-Pilipino at ang ating bayan. Kaya ang programa na ito, talagang ano, tamang-tama naman, Cora, na meron tayong programang ganito. Ngayon, ang tinatanong ni Doc Raymond ay, sino ako? <laughs> <laughs> Mahabang kwento yung sino ako. Pero meron akong favorite song na sino ako, di ba? Ah, uh, yeah. Tinatanda ni, ni Father, ni Father, ano tawag nito? Si... Wala na siya eh. Yung tika... Na ano, died already. Oo, sa, sa US, you know, Order of the Preachers, OP. OP. Uh, magandang magandang niya kinakanta ito. Mm. Kung hindi ako nagmamahal, sino ako? Pero ito ay, ay naging ano ko, naging parang theme song ko pagkatapos ng ano na na ako'y na, nailigtas ng Diyos at ng mga far, ng mga minors sa sa Lindol ng 1990. Oo. Kaya parang naging team song ako. Kung hindi ka nagmamahal, sino ka? Uh, ako'y may dangal, akong gano'n. Pero gusto niyo malaman, uh, ako'y pinanganak dito sa Manila. Pero ang nanay ko at tatay ko ay talaga mga Boholanos. True Boholanos. My father is from Dilar and my mother from Calape. 
So, lumaki ako na nadidinig ko ang bisaya pero hindi ko ma- maisalita, hindi ko makasulti. It was only later on na nakapagsalita na ako nung nangangampanya na ako una para kay Raul Rocco. No? So, punta ko ng bisaya ng mga sibud, ano, sasabihin mo ikaw ay ano, bisdak na dako, malaking bisaya. Ganyan. So, nadidinig nila ako, eh, kakaumpisa ko lang. Sinasabi nila, ay, naku, kawawa naman itong bisaya na ito. Jungit, ibig sabihin, hindi fluent. Hindi fluent. So, paano natin iboboto kung sino yung kinakampanya niya? <laughs> Pero siguro dahil naawa naman sila at nalaman naman nila na ang roots ko are really boholano, eh, nanalo naman si Raul doon. Kaya parang inadapt nila si Raul Rocco na maging ano ma- masamo masamo means uh, the son of Bohol a son of Bohol so dito ako sa Manila lumaki at uh, na ako ni nag-aral sa St. Joseph's College mula kindergarten hanggang college hindi lang hmm. doon uh, nagkatikis ako ng one year nag-aral ako ng ano ng speech and drama sa England sa so, pagbalik ko rito Uh, bago ko nag-asawa in 1967, nagturo ako ng speech and drama sa St. Joseph. So mula noon, ayan, nagkaroon ako ng, nag-asawa ko ng 67, nagkaroon ako ng anim na anak, childbearing years, at saka yun din ang panahon na uh, career, ano, dinidevelop din na yung kanyang career as lawyer. So ganyan, yun ang ano, no, yung first half of life. First half of life, you raise your family, you raise your children. Eh, ako naman, eh, hindi ako yung talagang tulad nung nanay ni Raul na talaga sa bahay lang. Although the mother of Raul was a public school teacher, ako nagtuturo din. So habang, ano, habang the children were growing up, I also took courses, nag-aral ako, nagturo ako, ganyan. So I also, as Cora would say, kept myself busy. Uh, kaya ang matataw- masasabi ko sa sarili ko hanggang ngayon, I am a lifelong learner. Hindi ako nagsasawa ng learning new things. No? I think what I can say I have is that gift of wonder and curiosity. That is the, the, the thing that you need para hindi ka magsawa ng learning new things. And if you are so eager in learning new things, eh, ano, bukas ang isip mo, at saka hindi ka yung masya- hindi siguro hindi ka masyado magsusungit no kasi naiintindihan mo kung paano ang takbo ng buhay outside of yourself o di syempre lumaki na yung mga anak ko uh, hanggang mamaya may trabaho na sila nag-asawa na the way life goes di ba the way life goes in the meantime nag political career naman yung husband ko so after uh, practicing okay. law corporate law tumakbo siya ng ano ba una niyang tinakbo Una Congress kong, muna. Na yeah, kon-kon niya. Na kon-kon siya in 1971. No? Yes. 71. So he was the youngest Bicolano delegate to the Constitutional Convention. Uh, buntis pa nga ako nun eh, kay Nina. No? So ayun, na kon-kon. Marami din kwento ang kon-kon. Kon-kon. Pero sa alam natin, uh, historically, uh, it was nipped in the bud because Marcos uh, declared martial law. And therefore, he, he, he was talk, talking about the Sixth Amendment. Uh, those who were being sought after na, na, ano, na opposition, ganyan-ganyan, they were all, kami, nagtat, nagtago si Raul nun eh, dahil uh, identified siya with Ninoy. You know? mm-hmm. He worked for Ninoy, and then he ran for Concon. So, nagtago siya. And the condition for lifting the, the warrant of arrest was to sign up approving the Constitution which was something that he regretted all his life. But anyway, he was thinking of the children were still young, mga ganong ganon. So he, he, you know, he signed up. And he became, he continued and he ran in 87 for the Congress, ayon, for five years and he won. Then after that, yun ay political career niya. And together with his political career, I also sort of developed in my own way. I continued teaching, I... I continued learning and I, I I went with him when he traveled and while he traveled I also learned mga ganon. So uh, he he ran for Congress, for Senate, 
he ran for re-election, he ran for presidential in 98, and then for as president in 2004. So that is the political career of Senator Raul Rocco. Of course, there are so many details, and I don't like to consume the time yes. telling you the story. Siguro one day, when I write my memoirs, meron na libro ah, about him sa honorary woman na yes. sinulat ni Conrad de Quiros. Oh. Uh, so if people would like to read it, uh, I'm having a reprint done, pero yeah, hindi pa by October, by October. And so after 2005, well, I pursued my own, uh, my own path. And uh, the path I went uh, on to was doing the things I like to do, being in culture, and I, I, uh, I learned, I, I joined the Mabuhay Singers, and yan, nandiyan na si Cora dyan sa second love of my life. <laughs> we went to the Holy Land together. Mga ganun na, nag-travel-travel na ako. Tapos, uh, na, nakapagsulat na ako ng libro. Nakapag-direct uli ako ng play. Nag-act ako. So, I'm, I'm just happy doing the things I'm doing. And I, I feel grateful for my life. And I feel grateful for the friends I have. And I feel grateful I'm here sharing the story. <laughs> With Raymond, who asked me only one question, and it took me like what ten minutes, twenty minutes. 20 minutes. So that's it. Yeah, <laughs> actually, the focus that I wanted to know is that how uh, did it become the Filipino? Because of course, the Hello Hello was the you know, was the play that we saw. And talagang ako convinced ako yung Halo Halo should be seen all over the country and all over the world. And of course, to this song, and we can all also do that, parang hindi pa tapos ang journey ng kanta yes, at saka yes. ng play, di ba? Yes. So, I guess, ang gusto kong tanong, how did get started the idea of uh, the play, Halo Halo, and then the, the, the song, the, the, ano, the theme song, yan ang Pilipino. Go ahead, Tony. Okay. Uh, well, uh, well, if we, I was talking about the first half of life. You know, yes. Jung, Carl Jung, Carl Jung is really better known as the depth psychologist and uh, uh, psychiatry psychologist and you uh, know of the second half of life. Mm. You know? So mm. uh, I, after uh, Raul's passing and moving on, I enrolled in some courses that made me explore myself. And this was being offered by the Carl Jung Circle, Carl Jung Center Circle, no? uh, Circle Center, CJCC. And it was here that I started to go and learn more about myself, understanding. And when you go there, then you meet your archetypes, then you understand archetypes. So in all doing this, I enrolled also in a certificate course and after the certificate course, uh, Rose Yenko, I think you know her, no? Rose yes. Yenko told me, oh, Sonia, why don't we you know, produce a musical? And out of the blue, I said, yes, I didn't know what it was going to be. What? So from there, we started to conceptualize. We started to meet. We talked about how. So it was like a collaborative writing of Halo Halo Tayo. And Halo Halo came out because uh, somebody said, oh, I met a foreigner, asked me, um, who are you? Uh, who are you? Oh, yeah, what's a Filipino? Eh, he was eating halo halo. And you know, Filipino is like this halo halo, mix mix, you know. Get on. So I said, Oh, that's a good title for a play. So we started with the title Halo Halo Tayo. And so from then on, we now asked for stories from people in our group, and they shared the, the their stories based on the gifts of the Filipino, which was a a little booklet that Rose Yenko uh, wrote about the gifts of the Filipino. And in that book, she, uh, she enumerated nine gifts. And based on these nine gifts, we developed the, the characters and the story of Halo Halo around it. Like a Filipino is, uh, is a lover of, of nature, the, uh, the child of Eden. John. Filipino is a traveler, the navigator. A Filipino is a fighter, the mandirigma, you know, the warrior protector. 
na Filipino is a reveler, mahilig sa mga fiesta. Totoo naman lahat yun, di ba? Yes, Filipino yes. takes care of, kamukha ko yung binasa mong poem kanina, things we do together because we care. Di ba? Yung, yung tagapagmasid, the islander is the one who takes care of the, of the group. He knows everything that's happening there. The artist, the mandilika, you know, the healer, you know, the, the mystic, Mm. the tribal and and uh, and uh, I don't know if I mentioned if I've mentioned all of them but these are the gifts of the Philippines and yes. around this simulat namin yung halo-halo tayo and out mm-hmm. of that we had these characters we developed it based on their stories and then sabi ko dagdagan natin ng kanta so nag naglagay ginawa na namin musical at yes. yung finale number nito, eto na yung yan ng Pilipino yes. na sinulat overnight ni Lorenzo. Si Lorenzo, parang tinawagan ko, Lorenzo, pakinan naman, tulungan mo kami, pakigawangan itong finale song. Eto na yung yan ng Pilipino. Galing. So that's the long and short of it. <laughs> ano ba yun? Yung yata yung title ng ano ni Martin Rivera, LSS means long, oh, short, long and short. Sa- <laughs> the long short uh-huh. story. <laughs> and, then, and because of that, because of that, each each archetype, no, each archetype. Meron right. din kanta, may kanta. Uh-huh. Oh, so yun okay. yung dun ng yung kami din develop namin ang bawat kanta. So enlarge na namin ito halo-halo para yung manlalakbay. Talagang may buong kwento na yan, may kanta na ilalapat na natin yung visuals for this. I think uh, fact, nagawa na ito eh. Nagawa na ni Edlyn. Meron na siyang may papakita sa manlalakbay. Ang uh, susunod niya, yung mandirigma, yung ganon. So, yeah. parang, parang never evolving. ending. Uh, evolving. Yeah. Evolving. Uh, yeah. Yes, oh. yes. Tama-tama, alam mo, uh, talagang halo-halo din yung mga nagpadala ng message. You know? Si Ambet Cayetano, magandang hapon sa programa. Mali, ano, um, Uh, madigayang kaarawan po Ma'am Sonia Rocco uh, Salamat si Mylin uh, Smile Happy Birthday Direct Sonia Si Nathan De Leon Hi Direct Sonia Happy Birthday oh, Nathan. Salamat, Marit, Nathan. Salamat. Marit si Sobevega Good afternoon po Cecilia uh, Cecilia Sanyo sa Tubog Nieto Taga ano to? Taga Bicol Happy Birthday Ma'am Sonia Si Mabel Roa, good afternoon, ma'am. Um, uh, Madam Sonia Rojo, sabi niya, um, happy birthday to the ageless, ma'am Sonia. It's a pleasure <laughs> to listen once again to her words of wisdom today. God bless. To Violi Ocampo, taga Red Cross ito. Uh, Ay, Violi, bukas, makikita tayo. <laughs> happy birthday po, ma'am Sonia. Of course, si Dina, yung pamangking ko. Happy birthday. Yeah, Sonia Rojo, God bless. So, and then of course, so ba, T. Evangel Nance, good afternoon. Clarissa Hoxon Fernandez, good afternoon. Charlie Fry, welcome po, Ma'am Sonia, and happy birthday. The first lady we never had. Oh, wow. <laughs> Joan Mendoza Serrano, happy birthday, Ms. Sonia Rojo. Oh, that's it. So, sa pagpapatuloy... No, pagpatuloy, Raymond, ano naman ang iniisip ng tanong ni Sonia Rojo. Oo na, Secretary, birthday ni ano, birthday ni Ma'am Sonia, ayaw ko nang masyadong seryoso. Alam ko ngayong araw na ito, isa sa kanyang namimiss ang aking pinama- pinakamamahal no? na Senator Rojo. No? So, ang una ko pong tanong, alam ko kinakabahan ang Ma'am Sonia no? kasi... Birthday niya eh. So ayoko magtanong ng mga tanong sa corruption, leadership. No? Ang gusto ko pang malaman <clears throat> ngayon na paano po ang maging isang may bahay no? ni Senator Rocco. No? Kasi alam ko pong siya ay may panawagan para maglingkod sa bayan. Paano po kayo nag-adjust? No? Pakiramdam ko po ay uh, maraming oras ang nagugol ng mahal na senador. Uh, para maglingkod sa ating mga kababayan. Ang inyo po kasing sagot ay makakatulong sa sino mang gustong tumakbo sa politika at gustong magsilbi sa bayan. Kasi 
bagamat nakikita ninyo nila kayo ngayon, maganda pa rin. Talagang sa inyong mga mata ay makikita na in love pa rin talaga kayo kay Senator Rocco, no? Gusto po nating maibahagi ang inyong sekreto. Sa simula't simula po ba, ay paano niyo po natanggap na ganito ang magiging buhay at may, pagiging may bahay ng senador? At uh, alam ko po bilang mag-asawa, meron din po kayong mga diskusyon, kahit paano, di ba? Ano po yung mga common po ninyong napapag-usapan, no? Na kumbaga ay uh, nagkakaroon ng konting, sabi natin, conflict, kahit pa paano, di ba? Kasi masyadong malaki ang Pilipinas, kumbaga sa isang pamilya po. So, interesado po kami, ma'am. Birthday nyo naman ngayon. So, isang personal na natanong, di ba? <laughs> Bilang pag-alaala sa aming mahal na sila. Oh, well, alam mo, nung, nung nasa college pa kami, eh, student leader na si Raul Rojo. Naging presidente siya ng National Union of Student. Active siya sa Student Catholic Action. Ako din, ako din ang student leader ng St. Joseph's College. Doon kami nagkita eh sa ano sa mga meeting-meeting ng NUS, SEA ganyan. At uh, siyempre habang bata ka pa, eh doon mo nang develop yung idealism mo at saka yung skills mo in leadership, di ba? So makikita mo na kung saan ang medyo takbo nito na hindi naman ibig sabihin dahil nasa student ang, ang ibig sabihin ng nasa student leadership ka ay eh, siguro ipoprosige mo yan hanggang magiging nasa national leadership ka. Parang gano'n ang path no, na makikita mo, career path. Eh yung mga Columban Fathers, eh gano'n nga. Pero ang kanilang, ano, ang kanilang trust ay develop leaders, Catholic leaders, who will be good leaders in the secular world. Diba? Hindi sila magpapare o hindi sila, pero habang nandyan sila sa political world, sa secular world, they will ano, influence this they will influence this in in uh in the way we were in, with the gospel values that we were taught in SEA. So ganun yung umpisa noon. So nung nag-asawa na kami, eh syempre nagpractice muna siya ng career niya as a lawyer, ganun ganyan. Eh he was really already maybe eyeing and maybe nando na talaga yun sa kanyang ano na kung may tamang panahon, he will enter into politics and into public service which he did which he did when he joined the concon no he, he and he was in the declaration of principles of the constitutional convention so dun na nag-uumpisa na yung kanyang ano training in in national leadership eh nag-martial law di syempre na, na cut off yon nang no? tagal uh, nag-aral muna siya nag-ano siya so he developed his own self until in 1987 when Marshall was lifted and then he could run, he ran for congress so that's how he got into it so na ngayon ako naman i was raising that we were raising a family together hindi naman niya ako pinabayaan ng isa pero siyempre you have to be an understanding wife an understanding mother to make the children believe that ko ano yung ginagawa niya ay ginagawa niya para sa bayan para sa atin din yun. Kung ang ginawa niya para sa bayan, para sa atin din yun. Siyempre, there are times na nagpupuyat siya, kulang ng tulog. No? Uh, meron minsan, usually pag birthday ng mga isa sa amin, talagang dapat nandyan siya. Ako, eh, nasa Bicol siya. He had to come in and dumating siya alas 12 mismo, yung matatapos na yung birthday. Para lang ipakita niya na talagang ano siya, uh, Without his liking it, he he's he he's exerting every effort to be present. Because mahalaga yung presence. Ganon. So, uh, simply nakikibagay ka, nakikibalance ka. Because hindi mo din alam ko ano mga yari, di ba? Yeah. Hindi mo alam ko sino mga politicians sa manimit mo ko ano mga ganon yung developments sa ganon. Hindi naman yan. Hindi naman yan nakasulat. Eh. You feel your way. You make decisions along the way. So, ako naman, natuto rin ako siguro dahil my parents, my father was a politician. Pero I think of the of the traditional kind, kasi Bohol eh. Sa Bohol doon, nakakatawa kasi yung unang exposure ko, <laughs> yung unang exposure ko, tumatakbo siya ng Congress, eh, ang daming envelope, ano? Sa bawat envelope, nilalagyan ng sampung piso. Eh, hindi ko naman alam kung ano. Sabi ko, bakit tayo naglalagay nito? Bata pa ako noon, mga siguro grade 5, grade, ano, yan, elementary. 
Sabi nila, yan ang ating pasasalamat. O, pasasalamat pala yun. Ibig sabihin, sigurado ka naman na nalo, wala pa yung butuhan, kaya naghahanda ka na ng kutilot na pasasalamat. O, ganyan. Traditional. Traditional yung nandun sa Bohol. Mga politicians doon, traditional. Pagpunta ka naman sa Bicol, ibang klase naman yung politics doon. So, ako, I've been learning these different styles, different approaches. Kaya, ang um, pasasabi ko, na kahit na siguro meron akong mga nararamdaman, nakakalimutan niyang anniversary namin, di siyempre, nasasaktan din ako doon kasi gusto ko na mag-celebrate ng anniversary. Kaya eh, hindi nakakadating dahil busy, dahil nakalimutan. Dahil... So, I had to adjust. I had to do the adjustment. So, because, ano, uh, part of your sharing your family life with the country is to be flexible and to adjust. So, ako nagpapasalamat ako sa ganun. Sa sa nanantutunan ko 'yan. At saka talagang wala namang ano, wala namang hindi kami. and there were times that we were we, we we could not see eye to eye in some in some ano uh, in some like in raising the children. Siya gusto niya nang pina-pressure sila na no, kasi you achieve, achieve. Ako, bahala kayo. You study on your own. You learn how to study your ganon. So, medyo iba. Pero siya naman, nag-adjust din siya dyan. So, hindi na niya masyadong ano, iniisip na dapat mag-valediktorya, dapat top of the class. Yung mga ganon. May that can also be an extra pressure. Kasi ako, naging valediktorya na ko, hindi naman ako pinilit din ng nanay ko. So, ganun din yung style. So, yung mga upbringing, mga ganun, ang dami. There are so many factors, Raymond. And it would be very difficult to share every... We, we should have longer time for this kind of ano, of talakayan. No? Yung question mm-hmm. mo, pang comprehensive siya. Pang defense <laughs> ng thesis. <laughs> this is a, no, but I want to share... I had the opportunity to uh, be with Senator Rocco sa isang conference sa Marrakesh, no? and I remember that. It was a UN conference. Pero when we were going to a store, sabi niya, oh, thank you, sabi niya, ang dami niyang binili. Na sabi niya, ay, ito para kay Sonia, wow, sabi ko, how nice naman, sabi ko, ang dami niyang uh, binili. Tapos sinong kay Sonia, nasuot mo ba yung lahat ng binili, binili para sa'yo? Eh, hindi pa nga eh, nakatago pa para ang dami niyang yeah, inuwi. And I thought that was uh, a very caring husband na nakita ko. And even in abroad, na kung sasabihin mo, hindi, hindi ka kasama, pero he was really thinking of you. Kaya I honor him as well on that. Oo. Uh, any follow-up, Raymond? Kasi ano tayo? Opo, ba, buti na lang. Minutes? Buti na lang nabanggit ni Ma'am Rocco no? na nakakalimot din pala si Senator ng uh, anniversary. Pero Ma'am, in fairness, hindi ko pa naman nakalimutan yan. Valentine's Day, birthday. no uh, Ayan, at, uh, opo, Nakikinig po siya ngayon. Alam mo Raymond, minsan pa yung 25th anniversary namin, kampanya nun eh. Presidential campaign. Galing ako sa Bacolod, galing ako sa Chicago. Iba-ibang simbahan ang pinuntahan namin. So nakita na lang kami sa restaurant. <laughs> ah, diyan ko naman deg si ano si Senator Rocco. Yung 25th po namin, sinorpresa ko yung wife ko. She's listening now for our 25th wedding anniversary. So hindi niya alam na akala niya attend na ako ng awarding sa Ateneo. So sinorpresa ko siya sa Malate Catholic Church sa Malate po. Kung nasa mo po sa Senator Rocco, doon ko na deg yung idol ko. <laughs> na talagang pinaghandaan ko po yung 25th wedding na ma'am. Pero yung, ang pangalo po, ang importante rin po kasi, di ba? Uh, ano yan eh, parang it takes a wife like you for one Senator Raul Rocco to succeed in all his endeavors. Ano po? So, gusto ko lang po sana maibahagi niya. Meron po ba kayo natatanda isang frustration niya? Na isa, kahit isa lang po. Tapos, asan po kayo doon? Ano po ang support ang binigay niyo? Paano niyo po natong doon si Senator Rocco, di ba? So, kasi yung frustrations po kasi minsan medyo matagal din po yung mawala tsaka can affect one's health eh. Meron po ba kayo natatandang kahit isa lang pong frustration niya uh, lalo na sa political career niya o pag-isorb niya sa government. No? At uh, bilang may bahay po, ano po ang inyong naging role? Uh, ano pong inyong ginawa para sa kanya? Para din po ito sa kabutihan ng lahat ng mga may, may bahay ng mga politiko ngayon. Ang na ang natatandaan ko ngayon na bumabalik sa isip ko ay nung natalo siya ng 1998 presidential election. 'Di ba? Ah uh, 
nagano muna siya nag uh, retreat siya doon sa aming farm sa Antipolo na maugmang lugar ang tawag niya doon maugmang lugar at the time walang bakod yun eh so sinabi niya okay bakura na natin to kasi i want to develop this property so binakura niya at yung pagbakod no naalala niya si Winston Churchill kasi Winston Churchill ganun din nung medyo natalo yata din siya sa election he built a wall He also started building a wall. I don't know if it's also around the property. So parang ganun ang ginawa niya. And then we started to plant the orchard. So on his birthday of uh, 1999, no, of 1999, uh, or maybe 1998, the birthday of night, kasi the election may have been May. May no? So on October of 1998, he called all his friends and he had another to plant. So nagtanim kami ng mga... Durian, mga favorite fruits niya. Durian, nagtanim tal- lansones, santol. No, nagtanim kami dun sa Antipolo. Tapos, ano, sabi nga ni Celeste Legaspi, you know, Raul, you're very clever because you asked us to plant, you saved on labor. Sabi niya ganon. And then, nangyari, all of these trees have even already outlived many of those who planted, like Bobit Sanchez, may puno siya doon. Malaki na yung puno niya. O, na, di marami pang mga puno doon ngayon na nagbe-bear na ng fruit. No? So, yun ang ginawa niya. And, and I also did my share by also developing the other part by putting naman uh, the herbs, uh, the flowers, the vegetables, ganon. So, we both went into this development of our of our property that is maugmang lugar. And until now, I am still there uh, enjoying the fruits. Kanina, binig ko ko ng mga mangga yung mga kaibigan ko rito kasi nakapag-harvest kami ng mangga. So, uh, that's what we did. Uh, losing a presidential election is, is ano, can be, can be, well, make you sad and you have to get over the loss which naman he did because he did not lose his being a senator. So he had to go back to to uh, to the Senate, to work in the Senate. Uh, and uh, that that is what I can remember now, Raymond. Not ladies, di ba? You were also your own, naging president ka din. <coughs> Mga, oh yeah, uh, of the Senate ladies, yes, yes, like Senate correct. ladies. I remember uh, that. Uh-oh. Spouses, Uh-oh. yeah. Yeah. And uh, may mga projects din kayo. I remember, I think uh, uh, may mga parang projects din yung mga Senate ladies. Eh. Yes, um, yes, we had a lot. Uh, Galing Lupa and then we had, uh, we, we built a drug, a drug. Um, bata we have, pa yung mga drug na ikaluokan, yeah. Uh-oh. Uh-oh. Mm-hmm. Ang ang naglight pa si Elm Pin dapat si Melissa Tabuak Tongol remember we yeah, she was with Melissa. us when we went to Pangasinan yes happy yes, birthday yeah, and then Thank si Pinky Bueno Ilut Tagaras uh, we have a few more minutes uh, final words ki Raymond and then of course ki Sonia go ahead uh, una tigit po sa lahat uh, Ma'am Sonia Uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, muling pagdalo sa ating programa. Uh, alam ko po na ang ating mga tagapakinig, katulad ko po at ang aking pamilya, ay may mataas na respeto, pagmamahal sa inyong pamilya. Huwag niyo pong kakalimutan na bagabat ngayon ay uh, wala na po si Senator. No? Uh, at alam ko pong mahirap mag-celebrate ano po, ng isang kaarawan na alam ninyong ang nakasama niyo ng matagal na panahon ay hindi ninyo kasama. Naniniwala po kami na kaya po kayo hanggang ngayon ay maganda at pies, ano po, nararamdaman po namin na mas marami pong oras na binigay sa inyo ang ating mahal na senador. Alam ko pong sa oras na nakakaramdam kayo ng kalungkutan o may mga tanong kayo, madali nyo po siyang natatawagan kasi hindi na po siya nakakalimot ng anniversary ninyo at hindi na po siya nagtatravel at wala na po siyang meeting na ginagawa. Ano po, So gusto lang po namin na sa pagdiriwang nyo ng kaarawan ninyo, uh, kasama po ninyo kami sa pasasalamat sa Diyos no? na binigyan po kayo niya ng isang napakagandang buhay ng may asawa, ng bilang isang ina sa inyong mga anak po. At kami naman po mga Pilipino, kasama na po ako doon, 
sampu na mga universidad sa Pilipinas na aking pinangungunahan at lahat ng mga guro na nakikinig po ngayon, alam ko pong katulad kayo nagpapasalamat sa inyo sapagkat hindi po biro ang inyong paglilingkod na binigay sa bayan. At ito po'y habang buhay po namin tatanawing utang na loob po sa inyo. Ang edukasyong meron tayo ngayon ay bahagi ng mga advokasiya ninyo at ng ating minamahal na senador. Mabuhay po kayo at uh, pakaingatan niyo po ang inyong sarili. At kung sakali po magkaroon kayo ng pagkatao, maglingkod muli sa pamahalaan na kumam tanggapin po ninyo. At uh, kami po'y nasa sa likod ninyo. Magandang hapon po at maligayang, maligayang, maligaya at mapayapa at makadyos na kaarawan po sa inyo. Enjoy the rest of the day po. Wow, galing naman, Raymond. Ikaw nga ang dapat tumakbo eh, kasi yung pagsalita mo, gusto niya pakinggan ng mga Pilipino yung ganyan, yung ganyan mga, yung mga magaling magsalita. Alam mo si Salonga, ganun, uh, magaling yes. na magaling siya talaga sa entablado. Uh, ano, kaya nananapan at siya number one. Yes, one. yes. Kaya Raymond, uh. pag-isipan mo rin. Pag-isipan mo rin kasi ikaw bata pa, mas bata ka sa akin. <laughs> Some final words, Sonia, after this... Uh... Short interview. Time is too short for this. Oo so, nga, time is too short. Time is too short. Ang panawagan ko po sa lahat na nakikinig ngayon, unang-una, nagpapasalamat ako na sa mga sa lahat ng, uh, na nagbati sa akin, sa aking uh-huh. kamuwan. At uh, syempre, maligayang-maligayo ko ngayon dahil maraming bumati at maraming nakaalala. Alam mo, yung mga nakakaalala, pagka naalala ka, natutuwa ka, di ba? You can't help but be happy when somebody remembers you. At saka sinasabi ko, ma- masarap din yung pakiramdam na may nagsasabi sa iyo na ano, mahalaga ka sa kanila. Uh, ano, uh, um, sinasabi ko, masarap yung, yung pakiramdam na yung minamahal ka. Diba? Eh, yun ang pakiramdam ko ngayon. Parang ang dami-dami ko palang kaibigan na mahal ako. At ngayon din ang oras at panahon na tamang sabihin salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagmamahal niyo. At salamat din na dahil siguro minahal niyo ako, ay sabay-sabay din tayo nagmamahal sa ating bayan. That's, yung mga nagmamahal, marunong magmahal, eh galing yung pagmamahal sa Diyos, hindi ba? So kaya, dala natin ang Diyos. Dala natin sabay-sabay ang Diyos sa ating mga puso. At dahil lang dyan ang Diyos sa atin, tayo ay malakas, tayo ay maliwanag ang pag-iisip, tayo ay masaya dahil ang Diyos ay kasama natin. At madaling magmahal ng isa't isa at ng iba kung kasama natin ang Diyos. Di ba, wow. Raymond? Okay ba? Pasado ba ako sa thesis defense ko? <laughs> Para sa kalaman ng iba, mapapanood nyo ito sa ating YouTube after a couple of hours mamaya. No? Pero ito yung poem na swak na swak din para kay Sonia by Rabindra Natagore na kasama sa programa natin. Where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken by fragments, by narrow domestic walls, where tireless striving stretch their arms toward perfection, where the mind is led forward to thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Para sa akin, ang programa natin ay pagpapatuloy na let my country away. Magigising tayo sa mga kababayan natin para isipin natin ang ating bayan. And for that, para sa bawat isa sa atin, yung words ni Edward Hale, I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And what I can do, I ought to do. And by the grace of God, I will do. Maraming maraming salamat, Sonia, for uh, joining us today. And again, Happy, happy birthday. Salamat, 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 salamat.